at resonance frequency the inductive reactance value is the same as okay so resonance adutunnaru at resonance frequency inductive series series circuit parallel circuit vallu mention cheyaledu okay so let's consider series circuit r l and c okay so ivi manaki series lo karan chestunnayi ac ac source nunchi okay so deeni reactance xl deeni reactance xc so general ga inductive reactance plus j capacitive reactance minus j okay so under resonance condition id resistance r okay so id voltage source vs bar okay under resonance condition so xl is equals to xc okay otherwise complete impedance equals to r plus j into xl minus xc okay so ikkada xl equals to xc kabatti under resonance condition eppudaithe resonance occur avutundo appudu so impedance is equals to resistance because ee term mottham kuda zero ayipothundi okay so imaginary part is equals to zero okay so see here at resonance condition or at resonance frequency the inductive reactance okay so it is the same as reactance of capacitor impedance of circuit resistance of circuit reactance of coil reactance of capacitor okay option a is the correct answer okay so same question at resonance condition okay so the impedance the impedance value is same as impedance value is same as resistance okay aa question kuda manaku adagochu okay next a quantity whose magnitude has a definite repeating time cycle is called a okay so a quantity a quantity which is repeating okay magnitude has a definite repeating time magnitude has a definite repeating time ante ee time lo అగైన్ సేమ్ అదే విధంగా మళ్ళీ బిహేవ్ చేస్తుంది ఓకే సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ పీరియాడిక్ వేవ్ ఫామ్ ఓకే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ పీరియాడిక్ వేవ్ ఫామ్ అండర్స్టాండింగ్ పీరియాడిక్ వేవ్ ఫామ్ ఓకే సో ఇది మనకు బేసిక్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఓకే జస్ట్ సైన్స్ ఆడల్ వేవ్ ఫామ్ అవ్వచ్చు ఓకే లేకుంటే కొసైన్ వేవ్ ఫామ్ అవ్వచ్చు బట్ ఇట్స్ ఏ పీరియాడిక్ వేవ్ ఫామ్ ఓకే సో వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇట్స్ రిపీటింగ్ టైమ్ ఓకే రిపీటింగ్ రిపీటింగ్ టైమ్ సైకిల్ ఈజ్ కాల్ ఏ స్టడీ స్టేట్ పీరియాడిక్ ట్రాన్జెన్ స్టేట్ పీరియాడిక్ స్టడీ స్టే స్టడీ స్టేట్ అపీరియాడిక్ 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 అంటే కాన్స్టెంట్ టైం పీరియడ్ అనేది ఉండదు ఈ సైకిల్లో వేరే టైం ఈ సైకిల్ వేరే టైం ఇంకో సైకిల్ ఇంకో టైం అట్లా ఓకే సో ట్రాన్జెంట్ ఇది కూడా రాంగ్ ఓకే సో స్టడీ స్టేట్ పీరియాడిక్ అనేది కరెక్ట్ ఓకే ఏ క్వాంటిటీ హూస్ మ్యాంగ్డ్యూడ్ హ్యాస్ డెఫినెట్ రిపీటింగ్ టైం సైకిల్ ఓకే సేమ్ మ్యాంగ్డ్యూడ్ అనేది కమ్ కంటిన్యూస్గా రిపీట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి కూడా మెన్షన్ చేశారు ఓకే ఇట్స్ అ స్టడీ స్టేట్ పీరియాడిక్ ఓకే నెక్స్ట్ the total opposition offered to the flow of current in ac circuit is called okay so ac circuit lo opposition to the current manam dc circuits lo em chodukuntamo resistance which opposes the flow of current okay so resistance is nothing but which opposes the flow of current similar ga man ac circuits lo impedance which opposes the flow of ac current okay so anyhow the total opposition offered to the flow of current in ac circuits is called impedance okay this is the correct answer okay so uh, don't feel like a simple questions okay ee questions anni simple ga unnayi anukokandi anni kuda previous year questions okay so rrb lo questions anevi simple okay manalni confuse chestaru definitely ga so basics ekku adugutaru plus time anedi manaki so ekku manamu confuse ayi confuse ayi time waste anedi cheyalsi untadi okay konni sarlu so andukani cheppesi manam concepts baa nerchukundam ante manaku avasaram ayyandi anukante koncham ekkuve chedavalsi untadi rrb lo so railway exams prepare ayyatappudu okay so anyhow simple questions untayi manam in time lo manam answer cheyalsi ఉంటది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఇస్ డిఫైన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఓకే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ సో దేన్ని బేస్ చేసుకునేసి అంటారు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో పవర్ ఇన్ ఏసీ సర్క్యూట్స్ ఓకే సో పవర్ ఇన్ ఏసీ సర్క్యూట్స్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఐ ఆర్ఎంఎస్ స్క్వైర్ ఇంటు ఆర్ ఓకే సో ఇన్ ఎనీ రెసిస్టెన్స్ ఓకే సో పవర్ ఇన్ సమ్ రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఇన్ సర్టన్ రెసిస్టెన్స్ సో వీ కెన్ గివ్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఐఆర్ఎంఎస్ స్క్వైర్ ఇంటు ఆర్ అదర్వైజ్ V RMS square by R. Otherwise, V RMS into I RMS. ఈ విధంగా మనము రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇన్ ఎనీ రెసిస్టర్ పవర్ విల్ బి ఓకే ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హీట్ ఓకే సో ఆల్రెడీ మనం క్లాసెస్లో కూడా డిస్కస్ చేసి ఉంటాం ఓకే సో రెసిస్టెన్స్ విల్ డిసిపేట్ ద ఎనర్జీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హీట్ ఓకే 
So anyhow, RMS value defined based on which of the following is nothing but a heating effect. Okay. So not based on any other, only based on the heating effect. Okay. RMS value. Okay. Next one. Which of the following value of a complex current wave is equals to square root of sum of the square of RMS value of an individual component? See. Question and man question, but the gaun okay, Artham just couldn't then man time but touch okay. So, which of the following value of a complex current wave is equal to the square root of the sum of squares of RMS value of individual currents okay? Come on again, then total current is equal to I1 square plus I2 square plus like this, even the manam rasam okay. So, the end RMS value of current okay, IRMS. AC lo IRMS ने दी ये विधंगा मना प्रदर्शन जस्ता मुके सो इधर मान के आड़ गया रोके मट गया रो which of the following value of a complex current wave is equal to the square root of the sum of all the squares of RMS value of current I1 गुड़ा RMS I2 गुड़ा RMS ये विधंगा रेप्रेजेंट चल रही इधर एंटर टें RMS value of current इधर मान को RMS value calculate चेदम तिलिस्ते ओके सो डायरेक्टर ये क्वेश्चन ने मान मां आंसर जस्ता मु लेकुन टें एक डो अच्छे मार्क मान की इलिपोतन दान मार्ट ओके सी इटलैंड क्वेश्चन से मान की सेलेक्शन ने बेस होता है मार्ट डेफिनेट का ओके सो RMS value it is ओके नेक्स्ट if the load impedance in three phases are not equal to the load, then to the load, then it is said to be okay. So, even to normal key, if the load impedance in three phases are not equal to the load, then it is said to be okay. So, mood phases low man key load impedance and the same cause on your best mention yes sooner. A put a mode name mood phases low same impedance like unte is the jet one is the jet two. Z3 okay so a source in a manakan and chain either balancer source or unbalancer supply is in a gun and chain so the currents going into will be unbalanced because you got a impedance on the you got a impedance on the you couldn't go impedance on the so currents and a way unbalanced out the so entire system of the muda unbalanced out on the okay so then it is said to be unbalanced supply supply going to one of them okay so if the load impedance is impedance in Three phases are not equal. Okay, so three phases lo equal ga le do anje pes mention jastu naru. So ante unbalanced load anje pes manam consider chayali. Okay, so the balanced load abo the balanced supply kurinchu manke endu kausaram le dikkala. Okay, so they are not talking about any supply. It is considered as unbalanced load. And chudan ne manke chala clarity unnaal. Okay, so what is the basic of electrical engineering? So they will test the basics of electrical engineering. Okay, so any any electrical or electronics. Basics they will be asking more. Okay. Next question. The electric displacement of a winding in two phase supply is two phase supply. Okay. So two phase supply and so two phases only will be there. Okay. So angle difference between so two phases. For example, voltage and okay. So V1, V2. The angle difference between V1 and V2 will be 90 degrees. Okay. So, this is a very example in detail. Okay? So, just remember this 90 degree. For example, three phases. For example, three phases. Three phase system and the angle difference between. So, each and every phase is nothing but. Each and every phase is nothing but 120 degree. Okay? Like V1, V2, V3. Vr, Vy, Vb. Okay? That's what we consider. Angle difference between these two is nothing but 120. These two is nothing but 120. These two is also nothing but 120 degree. Okay. So three phase right there, two phase right there, 90 degree. Okay. So this is the answer for this question. Okay. So anyhow, the DC circuit and AC circuit questions we are solving now. So Ilane, so different magnetic circuits. Okay. So remaining analysis for one by one subject complete. Dash is defined as Weber turns in one coil okay so due to one ampere current in the other okay so they are asking about which is defined as weber turns okay so weber turns okay so weber turns they are asking so in one one ampere current in the other and you say okay so what it is weber turns then you can units actually got a so it's a units of inductance Okay, so inductance. Inductance units ni manamu consider jayal sunta. Okay, so let's see the options. Coefficient of mutual inductance. 
so load coefficient temperature coefficient energy efficient coefficient okay so ikkada remaining options ni manamu immediate ga avoid cheyachu anamata okay so which is related to inductance so coefficient of mutual inductance okay so that to mutual inductance ante so some constant and coefficient of coupling into l1 l2 okay so two inductors madhye unna so l1 l2 ane inductors madhye unna mutual inductance ni manam ee vidhanga consider chestam okay so this is our so inductance henry okay so henry will be the unit for this okay coefficient of this mutual inductance anedi manaki so ee vidhanga weber terms dwara represent chestam okay next question mutual inductance is measured in okay so mutual inductance or self inductance okay anything we have to represent with henry okay so units of mutual inductance okay so ampere is the unit of current volt is the unit of voltage or potential henry is the unit of inductance ohm is the unit of resistance okay so like this we need to understand okay so next question a coil of 600 tons and a resistance of 20 ohms is wound uniformly over a steel ring of mean mean circum circumference 30 cm and cross sectional area 9 cm square if the relative permeability of the ring is 1600 find the value of reluctance okay so ikkada reluctance adugutunnaru okay magnetic circuit ni mention chesaru kani reluctance gurinchi adugutunnaru anamata okay so reluctance can be represented okay so reluctance of any magnetic circuit can be represented as so the length of that magnetic path divided by so permeability okay so permeability of that material okay so mana uh, magnetic material yokka so permeability into area of cross section okay so idi mana consider cheyalasindi okay so a coil of 600 tons 600 tons ani cheppes mention chesaru resistance of 20 ohms resistance tho asalu avasaram ledhu manaki okay so uniformly wounded okay so uniformly wounded over a steel ring okay steel ring ante its a circular path anamata okay so mean circumference of so 30 cm so circumference directly vaal mention chesaru 30 cm ante so this is our magnetic path okay. length is nothing but 30 cm okay so 30 cm will be the length and cross sectional area of 9 cm square area of cross section this is l area of cross section anedi so 9 cm square okay so 9 cm square relative permeability of the ring is 1600 okay so mu r anedi represent chesaru okay so mu r mu r is nothing but 1600 okay so kaani ikkada permeability of that material we have to use so that's why mu not also we need to consider okay because mu is nothing but mu not into so mu r okay so mu not is nothing but so 4 into 10 power minus 7 okay so idi manam consider cheyali okay so next what they are asking find the value of reluctance just we need to substitute all this so idi 30 cm okay so 30 cm so anyway ampere turn per weber c idi manaki units kavalsinadi so manamu so meters lo use cheyals untadi okay so anni units manamu meters lo use cheyals untadi so let's consider like this and do the uh, calculations okay so 30 into 10 power minus 2 divided by mu ante so mu not into mu r mu r okay so 4 into 10 power minus 7 into 1600 into so area of cross section manki so area of cross section anedi so 9 cm square ichcharu okay so 9 into so 10 power cm square kabatti 10 power minus 4 ani cheppesi use chestunna okay so we need to simplify this so just do the calculation you will get this answer okay so easily we can get this calculation also just i am not doing okay so a magnetic pressure which setup r tends to setup flux in a magnetic circuit is called okay so magnetic pressure which sets up okay so ante magnetic pressure so dan dwara manaki it's a, it tends to magnetic flux ante magnetic material lo oka magnetic material lo flux anedi den dwara modalu avutundi ani cheppesi adugutunnaru anamata okay so flux den dwara modalu avutundi so first there should be some force okay so some force must be required okay so ante దీని మీద కొన్ని టర్న్స్ అనేవి డెఫినెట్ గా ఉంటాయి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ అయితే కొన్ని టర్న్స్ అని చెప్పేసి టర్న్స్ అనేది మనం డెఫినెట్ గా యూస్ చేయాలి ఇఫ్ యూ సెండ్ సమ్ కరెంట్ ఇన్ టు దిస్ వన్ ఓకే సో డెఫినెట్లీ సో మనకి ఈ ఫ్లక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే సో ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి వీ నీడ్ సర్టెన్ ఫోర్స్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్స్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటో మోటివ్ ఫోర్స్ ఓకే సో మ్యాగ్నెటో మోటివ్ ఫోర్స్ సో మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మనం చెక్ చేస్తే ఓకే సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 
ఈ ఫోర్స్ ద్వారా మనకు మ్యాంటిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఓకే సో ఫ్రమ్ నార్త్ త్రూ సౌత్ ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ నార్త్ త్రూ సౌత్ మ్యాంటిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ అనేవి వస్తాయి మనకి సో దీని ద్వారా మ్యాంటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే సో మ్యాంటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఫ్లక్స్ ప్రొడక్షన్ తర్వాత ఫ్లక్స్ ఏరియా డిస్ట్రిబ్యూషన్ బేస్ చేసుకునేసి మ్యాంటిక్ ఫీల్డ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాము బట్ మ్యాంగ్డోమోటివ్ ఫోర్స్ అనేది బేస్ ఫర్ ద మ్యాంటిక్ ఫ్లక్స్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ ఇంటెన్సిటీ మ్యాంటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంటెన్సిటీ ఓకే సో మ్యాంటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంటెన్సిటీ is nothing but mmf magnetic force per unit length is called magnetic flux intensity okay so intensity ni base chesukonesi it is in the same direction or it is in the against the field danni base chesukonesi manamu cross magnetization ani gaani demagnetization ani gaani so lekunte its aiding ani gaani lekunte opposing ani gaani manamu cheppalasi untadi okay so ee rendu options ee question ki sambandhinchinave kaadu asalu so remaining two options lone manamu consider cheyali okay so magnetic force will be the answer for us okay so next the property of coil of generating induced emf due to the changing flux linked with it is called okay so the property of coil of generating induced emf induced emf endulo manaku generate avutundi ani cheppesi nadutunnadu okay so a element property whether it is reactance or capacitance resistance or ఇండక్టెన్స్ ఓకే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఓన్లీ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ అడిగారు అనమాట సో వన్ ఈజ్ రెసిస్టెన్స్ అనదర్ వన్ ఈజ్ కెపాసిటెన్స్ అనదర్ వన్ ఈజ్ సో ఇండక్టెన్స్ ఎల్ ఓకే సో ఈ మూడు ఈ మూడు ఎలిమెంట్స్ గురించి అడిగారు వాట్ ఈస్ దిస్ రియాక్టెన్స్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా ఇంటూ ఎల్ ఓకే సో ఒమేగా ఇంటూ ఎల్ అదర్వైజ్ కెపాసిటీ రియాక్టెన్స్ అయితే ఎస్ మనకి సో వన్ బై ఒమేగా సి ఓకే సో అంటే రియాక్టెన్స్ అనేది ఈ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఐదర్ కెపాసిటర్ ఆర్ ఇండక్టర్ మాత్రమే ఓకే సో ఇక్కడ మనము ఈ మూడిట్లో దేని ద్వారా మనకు ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడక్షన్ ఈఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అడిగాడు ఓకే సో ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ కెన్ బి పాసిబుల్ సో ఫర్ ద ఇండక్టర్స్ ఓన్లీ ఓకే సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలిసి ఉంటుంది ఓకే సో దెర్ విల్ బీ కబ్లింగ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సో మ్యాగ్నెటిక్ కబ్లింగ్ సో ఇఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ దిస్ వన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ okay so because of this emf if emf induced in this one that is called mutual induced emf okay so induced emf anedi coil ku sambandhinchina vishayam okay so coil ku sambandhinchina di so coil is nothing but inductance okay so option d is the correct answer okay so next one dash at a point is defined as the force experienced okay so the force experienced per unit positive charge at a point ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓకే సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఒక యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని బేస్ చేసుకునేసి ఫోర్స్ ప్రొడక్షన్ అనేదాన్ని ఏమంటారు అని చెప్పేసి ఉన్నారు ఓకే ఇట్స్ అ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ ఓకే సో ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ డెఫినేషన్ డైరెక్ట్గా వాళ్ళు అడిగారు అనమాట సి దీస్ ఆర్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ సో బట్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ మే డిఫరెంట్ మోడ్ ఓకే సో లైక్ నో నీడ్ టు ఆస్క్ లైక్ దిస్ వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ దే కెన్ ఆస్క్ లైక్ దట్ అదర్వైజ్ సి ఇఫ్ యూ గివ్ ఇఫ్ దే గివ్ లైక్ దిస్ డాష్ మనం ఈజీగా మిస్టేక్ చేసిన దానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సింపుల్ క్వశ్చన్స్ సో నెక్స్ట్ వన్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ కాయిల్ డ్యూ టు ద చేంజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓకే సో ఇట్స్ ఓన్ ఫ్లక్స్ ఆల్రెడీ మనం ఇందాక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాము దీంట్లో మనకి ఈ వోల్టేజ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఈఎంఎఫ్ డెవలప్మెంట్ అయ్యేదానికి సో ద ఫ్లక్స్ లింకేజెస్ ఎప్పుడైతే కరెంట్ అనేది దీంట్లోకి వెళ్తుందో సో దేర్ విల్ బీ సమ్ ఫ్లక్స్ లింకేజెస్ అరౌండ్ దిస్ వన్ ఈ ఫ్లక్స్ లింకేజెస్ ఈ కాయిల్తోనే లింక్ అవుతే సో దాన్ని మనము సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ అనేసి అంటాం ఓకే సో ఈ ఫ్లక్స్ ఇంకో కాయిల్తో మనకు లింక్ అయ్యాయంటే బికాస్ దట్ అనదర్ కాయిల్ ఈజ్ నియర్ టు దిస్ వన్ మ్యాగ్నెటికలీ బోత్ బోత్ ఆర్ కపుల్డ్ సో ఇన్ దిస్ ఆల్సో ఈఎంఎఫ్ విల్ బీ ప్రొడ్యూస్డ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యూచువల్ ఇన్ మ్యూచువల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఓకే సో ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ కాయిల్ డ్యూ టు ద చేంజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఓకే ఇవి మనకి బేసిక్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్ నుంచి అడిగిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ సెషన్లో మనము ఇంకో సబ్జెక్ట్ నుంచి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ థ